Приветствую, камрады. Приветствую, YouTube. Ребята, время за обед. Уже, наверное, к трем часам. А мы с Антоном вдвоем только выбрались в лесочек. Вот такой лесок чудесный. Вот Антон там дела решает по телефону рабочие. Вот. У нас дождик шел, ребята, пару дней. Земелька сейчас мокрая. Такая довольно-таки промокшая земелька. Хотя под листвой вот уже и сухая идет. Но это лес. В лесу, чтобы земля промокла капитально, надо, чтобы прошел конкретный такой ливень. Вот, ребят, копчик у нас сегодня будет в любом случае короткий. Не знаю я, что там будет по находочкам. Найдем, не найдем, ребят. Но я, наверное, короче говоря, это видео, это видео я совмещу еще с одним видео. Мы с батей выходили ненадолго, копнули. Находок было мало, но была в этот день интересная и жуткая, жуткая находка. Поэтому видео я так и назову. Совместим это видео с тем видео. И, в общем, получится, я думаю, что-то интересное. Вы посмотрите, оцените. От... Жуткий Антон говорит, жуткий нулевой коп Так, ребят, ну в общем, ладно, шутки шутками Антон привез Такие вот находки, это комрада Макса Макс подогнал Антону Сделал такой подгончик Четкий вот. Он такие вещи не собирает, а ему не, не нужны А Антон Антон рад подгону, да, Антон? Да, я их Вот, ну а, ребят, Макса еще на видео не было, но видео уже отснято. Я уже с этим кабрадом познакомился, ребята копали уже несколько раз. В общем, увидите, познакомитесь и вы с ним. Так, ребят, ну это вот такой вот крест. Антоха, это ты говорил яблочный спас? Ну это Юра мне так сказал. Это не яблочный спас. Нет, яблочный спас другой. Крест крупный, красивый, был согнут, поломался. Ну, четкий, четкий крест, что там говорить. Но это вроде как не яблочный спас. Не ну, разновидность та, похожая, но не он. Классный крестик, ребят. Жалко, сегодня у меня нет с собой макросъемочки, так бы посмотрели бы. Но я думаю, вам, в принципе, и так будет видно. У нас он солнышко вышло. Вот, и сейчас съемка значит, будет... О, Антон говорит, значит, что-то найдем. Точно, ребят, найдем. Так, потом вот такой вот маленький крестик. Симпатичный, симпатичный. Вот такой крестик. Вот такая вот фиговинка. Но это, это какой-то подвесик. Подвесик, обвесик. Какой-то такой декорчик. Вот. Так, смотрим, смотрим. Потом вот такой вот. Вот такой перстенек прикольный. И такой узорчатый. Так. Ну, это обычное колечко находил, подобное с насечками. И вот такой перстень печать. Антон говорит, что когда делаешь оттиск, там четко виднеется... Что Антоха там виднеется? А вы, а вы Антон Владимирович. Так что, Антоха, ты будешь его носить, да? да вот, будет на работе печати ставить, закреплять все. Вот, ребят, такие дела. Камрады, в общем... Коп, на то он и коп, что это всегда неожиданность. И всегда это... Антоха, В общем, это всегда неожиданность и всегда приятные эмоции. Ну, как всегда. Если что-то находишь интересное, неожиданное, конечно же, это приятные эмоции. Как вот сейчас у Камрада. Он спиной отвернулся. Ребята, в общем, тут у него... Бомбейский, просто бомбейский, трехгранный, бронзовый наконечник. Ребята, это бронза, это скифы, ну или сарматы. Это тот период. Какой красавчик. Втулочка. Целенький. Ну там совсем мизерные утраты еще тех времен. Ой, ребята, ребята. В общем, попрошу Антона дома, когда помоет, чтобы он сфотографировал. И прислал красивую фотографию, чтобы вам показать, ребят. Ой, какой красавчик, красавелло. Первая минута копа. Да ну считай, что первые минуты, ну первые 10 минут, ребят. Вот вдоль балочки идем, блин, и такая находка. Ну, блин, да ну, что там говорить? Класс. Офигеть. Повезло. Просто повезло. Повезло. Ладно, ребят. Не зря распогодилась, Антоха сказал, что... Будет находки. Но у него уже есть. Камрады. Но у меня первая монетка. Не глубоко была. 
такой сигнальчик давала. Так, ребятушки, ранняя двадцатка. Сейчас мы ее тиранем, посмотрим. 20 копеечек 1953 года. Есть первый монетосик. Вон, ребята, очередная монетка в ямке виднеется. Вот она. Так, очередная двадцаточка. 1945 года. Вот так вот. Такая монетка. Неплохо, неплохо. Неплохая. Сохранчик радует. Ребят, совсем распогодилась сегодня. Отличная такая погодка. Тем более после нескольких дней пасмурной, дождливой, такой противной, сурой погоды. А нас теперь вот в лесочке, нам сегодня такой подгончик с Антоном. Вон он погнал, погнал. Такой подгончик нам, чтобы нам после обеда походить было приятно в лесу. У меня, ребят, находка следующая. Вот такая вот вилка. Во. Ну что, целая, не поломанная. О, даже какие-то надписи есть. Сейчас, ребят, покажу вам. Что-то тут АЛС. Короче, завод, наверное, какой-то. Хрен поймешь. Ну, такая находочка. Вилочка. Прозвучал четкий сигнальчик. Вот, ребят, копнул я. Землицу так вот перевернул. И вот увидел тут вроде как какой-то ключик. Решил снять, еще не доставал, не смотрел. А, блин, это не ключик. Это просто медная запчасть какая-то. А мне показалось, когда копал, что какой-то ключик. Ну, вот такая медяшка. Ничего, не ключик. Но тоже находка, тем более цвет мед. Рады, у меня сигнальчик прозвучал, копать не пришлось, выкопал его ногой. Это вот такая вот чудесная монетка, трешечка 49 -го года. Ребята, как новая. Ну реально, вот тут в пепле она была под листьями. Нульц. Вот так, ребят, ну там в кармане еще пару дореформ терепается, пару копеечек реформенных. 70-е годы там, 60-е. Такие дела. Вон Антоха. Ходим, ищем. Вечереет. Вечереет. Солнышко спряталось, тучки натянуло. Но будем искать. Еще немножко у нас времени осталось. Камрады с тем троечком дореформенным. Оказалось еще рассыпушечка после реформы. Двадцаточка. Пятак. Трешка. Еще какие-то монеты. Уже, честно говоря, не помню. Здесь вот, ребят... Сверху под листвой нашел жетон, смятый, шахтный, номерной жетончик. Вот. Кто-то помял, поиздевался над ним. Такие дела. Немножко распогодилось, стало немножко светлее в лесу. Тучки уходят, но все равно уже время, солнце уже к закату, так что скоро будем в любом случае заканчивать. Пойдет. Так, ну все, камрады, закончили мы наш сегодняшний коп. В общем, тут у меня цветни наш мурдячина. Антон наш мурдяк уже там в багажнике. Вот это вот я вам показывал такую хреновину. А рядом с ней оказался вот такой маятник. В общем, это кто-то разобрал часы или будильник какой-то. Здесь оно так... Только два предмета нашлось. Больше ничего не нашлось. Это в цветнин идет. Гильзы со станка бритвенного. В общем, всякая фигня. Так, ребят, Антон поближе. Вот, у нас уже темно, Антоха подсвечивает. В общем, по монетам. Так, это украинские. Это пятачок затертый 30 -го года. Это пятналик юбилейный. Вот там мужик с молотом и баба с серпом. 1917-1967. Так, ну это после реформа у Антона вот пятнашечка 42 -го года и пятнашечка 43 -го года. Две монетки. Вот, пятналик, что-то вот Антону кажется, что он какой-то, возможно, из раритетных более-менее. Ну, честно говоря, я не помню по годам, дома будем смотреть. Так, Антон выхватил сегодня белончик, 
29-го года. Вот такой значок всегда готов. Третий разряд. Ну и, конечно, хит сегодняшнего копа. Это вот такой трехгранный, трехлопастной, древний скифский нак, ребята. Красивый, красивая фоточка будет после помывочки. Он там должен быть такой в патинке, в красивой, по идее. И не глубоко был, да, Антон? Нет, да, ну так, ребят, ну у меня, в общем, что тут у меня? У меня здесь до реформа, после реформы, в принципе, вам показывал. Из более-менее такого интересного, это двадцатка сорок пятого. Это двадцатка, это трешка сорок девятого в хорошем, красивом состоянии. С ней была еще всякая после реформа. Ну, в принципе, рядовая, обычная. Так, дальше что, ребят, у Антона вот такой вот топорик. Ну, топорик это, я даже не знаю. Ну, раннесоветский или, может, царский. Но исполнение у него более-менее интересное. Немчура. Вот, ты знаешь, мне кажется, не немчура. Нет, немчуру увидел, не такие. Вот, такая пимпочка, хренимпочка какая-то. Но это, наверное, не очень старая. И вот такая вот штуковина, ребят. Вот, получается, здесь как ложечкой исполнено, а здесь заостренное. Но это явно по древности что-то рабочее, что-то такое вот, ну, что-то интересное, в общем. Кто в курсе, подскажите, для чего такие инструменты использовались рабочие. Вот размер, вот рука, вот размер. Вот такая штучка. Ну, вот, ребят, такие находочки у нас за сегодня. Но вы не переключайтесь, потому что я, как и обещал, еще вставлю... Жуткую находку прошлого выхода с отцом. Посмотрите, оцените. Кому понравится, ребята, поставьте лайки, подпишитесь на канал. Еще много-много не смонтированных, не выложенных роликов. Так что смотрим, подписываемся. А что ты? А? Да есть там пару роликов. Ну все, ребят, пока-пока. Пока. Приветствую, камрады, приветствую, YouTube. Всем привет. А вот, ребят, мы с отцом вдвоем в лесочке. Решили мы пробить вот такие вот полянки. Там с той стороны балочка проходит, и с этой стороны балочка проходит. И вот мы хотим вот эти места попробовать посмотреть на находки. Ну, ребята, тут недалеко поселок. Визуально мусора много. Ну, а сколько его там под листвой, это вообще, конечно, очень много, сто процентов. Вот, но будем стараться среди мусора выбирать правильные интересные сигнальчики и пытаться что-то интересное найти, ребят. Пробьем эти места, а потом пойдем на старые места. Может быть там что-то еще не добили. Ну все, смотрим, ребят, смотрим. Камрады, пока с находками туго. У меня всего одна монета, пару гильз, пару кованых гвоздей и шмурдяк. Потом в конце копа вы эти находки увидите. Вот. Ну а тут мы ходим, бродим. С того места мы ушли буквально через полчаса. Там вообще полный мусорник. Здесь тоже мусора полно. Но здесь есть надежда, что будут монеты. Потому что здесь монет мы с камрадами поднимали много. И видео ни одного отсюда видели. Тут по советам, по ранним были хорошие находочки, ребят. Ну а так, ходим, ищем. Нашел визуально вот такой грибочек. Симпатичный. Во какой. Ну интересно, природа как сделала. Такой, после дождей у нас дождик прошел. И вот после дождей вырос такой грибок чудесный. Фух, ребят, у меня здесь находочка, в общем. Я вам скажу, такая жуткая. Блин, ну жуткая, реально. Наверное, видео так и будет называться, жуткая находка. Вот копнул ямку, вот она. Такая, довольно глубокенькая. Тут, ребят, что я увидел. Сигнал был такой. Четкий. Тут, смотрю, топор. Топор. И вижу кость. Ну, это кость, реально. Только я не знаю, это животного какого-то или человеческого. Я в костях не разбираюсь, ребят. Может, кто в курсе, подскажите. Вот такая кость. Вот размер. Вот она, кость. Ага. Потом, вот я только что увидел. Вот такой крюк в яме был. Бля, что за крюк? Может, за него подвешивали тело. А, вот, ребят, смотрите. Еще одна кость. Вот, реально, еще одна кость. Это, по-моему, тут все в костях. Да. Вот кости. И здесь, ребят, вот такой топор. 
Вот он звенел. Хрен на себе. Ну что-то мне топорик этот и желания особенного брать нет. Если бы я знал, что это кости животного какого-то, то, конечно, не вопрос. А вдруг человеческие? В общем, жду ваших комментариев. Кто что скажет по этому поводу. Ага, вот. Что это, позвонок, что ли? Еще здесь стекло было битое. Вот. Раненый стакан. Сейчас я ямку проверю. Ну все, здесь металла больше никакого нет. В общем, крюк и топор я, наверное, возьму да перепрячу вот сюда. Тут накрою корой и листьями. Ну, тут никто его не увидит, не найдет. Если только металлоискателем не махнет. А ямку обратно зарою хорошенько. Вот такой, ребята, лесок. Вот такая жуткая находка. Так, ну все, ребят, откопались мы на сегодня. Достаточно уже, находки не идут. Вот шмурдяк, вот более-менее что-то из находок. Это вот в одном месте были кованый гвоздик старенький со шляпкой, а другой такой длинный без шляпки. Четыре монетки за сегодня на двоих, две до и две после реформы. Вот там такие вот гильзы, вот такая вот штуковина, может с патронов какого-то старая. С патронов, в смысле, с лампы или с чего-то наподобие этого. Ну, не знаю. В общем, вещь медная. И вещь такая относительно несовременная. И вот такая вот штучка. Тут вот резьба. Сама тяжелая, свинцовая. Какой-то, может быть, противовес был. Или еще что-то. Ну, в общем, такая вот находка. Ну, все, ребят. Такой коп. В общем, скорее всего, этот коп, это видео я совмещу с каким-то еще видео. И вы сможете посмотреть уже... В одном видео два выхода на поиски. Ну все, ребят, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. До новых встреч. Пока.